Jag är lärare i botten och har jobbat med något som heter matematikdidaktik. Vad är nu då detta? Ja, jag tänker mig ett exempel här, bara för att illustrera lite grann vad jag sitter och sysslar med till skillnad mot, mot Börje och de andra som pratar. Vi har Linda, hon är 31 år. En singel. Hon är singel, utåtriktad, väldigt smart tjej. Hon har examen i filosofi. Som student var hon djupt engagerad i frågor om diskriminering och social rättvisa. Och deltog också i antikärnkraftsdemonstrationer. Då är frågan. Vilket av följande två påståenden tror ni är mest troligt för Linda? Linda är en banktjänstekvinna. Eller Linda, en banktjänstekvinna som är aktiv i feministrörelsen. Hur många inne här kan räcka upp en hand som röstar på A? En person. Hur många tror att det är B? Or Orroger, som är vår statistiker här och sannolikhetsmänniska, han vågar inte räcka upp handen på någon av dem. Jo, han räckte upp på A. Det här, det är spännande. Det här är ju inte jag den första som ser. Och ni bekräftar bara det som är så spännande och intressant här. Varför ni väljer att rösta på B. Som utifrån det här matematiska sättet att resonera. Egentligen inte är det mest riktiga. Men, för att förstå det. Och varför man ändå tenderar att gå emot. Varför intuitionen spelar oss det här sprattet. Det är intressant. Det är intressant i matematiken också. Vi tänker oss att visst, hon är en banktjänstekvinna. Men hon är ju här i det här fallet som ska, ska Linda uppfylla två villkor. Det måste ju vara mycket svårare egentligen. Men er intuition är präglad av hur vi resonerar i vår vardag. Det är så vi tänker oss. Vad är, vad är typexemplet för en person som har en Porsche exempelvis? Är den en pensionär eller är den en snärtig 42-åring med mycket pengar? Ja, man har den här bilden, man har de här prototypbilderna i huvudet. Och det spelar oss spratt i matematiken många gånger. Precis som det gjorde för de flesta av det här också. Och den typen av frågor. Inte just när matematiken spelar oss spratt enbart. Utan hur vi förstår och hur vi tänker kring matematik. Och hur vi bygger upp kunskap och våra begrepp om olika matematiska principer och begrepp. Det är matematikdidaktiken. 